Bienvenue à vous dans cette revue de presse internationale. Je saisis l'occasion pour vous adresser mes vœux les plus sincères de paix, de santé physique et mentale pour cette nouvelle année. On s'apprête à franchir la barre des 10 000 abonnés. Une croissance organique, je tiens à le préciser. Merci à vous tous de me faire confiance. Si vous n'êtes pas fan de Jimi Hendrix, désabonnez-vous. Non, je vais vous la faire à la fine qu'elle crotte. Désabonnez-vous Je plaisante évidemment. Vous me censurez pour un petit édito, vous voulez pas voir les images de Raza, je vous montre les images de... du Vietnam. Vous vous souvenez de la guerre du Vietnam La guerre du Vietnam a été l'une des guerres les... les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité récente, avec plus de 2,5 millions de morts. Tout ça pour rien quoi. Plusieurs points importants dans cette nouvelle émission que je lance à présent. Persuadé qu'elle vous apportera une valeur ajoutée. Enfin, j'en sais rien, je l'espère. Mais seul votre feedback me permettra de savoir si je suis sur la bonne voie. Et autant vous dire que votre soutien est essentiel pour atteindre rapidement une vitesse de croisière. Si vous estimez que ce format vous est bénéfique, je vous invite à nous soutenir en cliquant sur merci et en choisissant le montant que vous souhaitez donner. Vous pouvez également contribuer via Patreon ou Tipeee. Avant de passer aux choses sérieuses, beaucoup d'entre vous m'ont signalé ne pas recevoir voir les notifications sur les dernières vidéos il serait peut-être judicieux de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et avant de s'attarder sur ce qui capte l'attention de tout un chacun depuis bientôt trois mois je saisis une perche qui m'est tendue par l'actualité le Maroc a été élu président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024. Le Maroc a été élu en la personne de son ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies à Genève, Amar Znebar, lors d'une réunion tenue mercredi 10 janvier. Amar Znebar est un profil intéressant. J'espère sincèrement qu'il qu nommera une commission spéciale pour s'atteler à la situation des journalistes et détenus politiques emprisonnés au Maroc. Parce qu'il est anormal que le passage par la case prison soit considéré comme un signe, comme un indicateur d'un bon journal au Maroc. Et pour approfondir le sujet, je vous suggère deux émissions. La première avec mon confrère Salah Til Maizi, fondateur du Média Nas, le Média des Sans Voix. Et la seconde, une introduction d'une discussion avec euh, l'excellent Aziz Rali, président de la MDH, axé sur les conditions de détention des journalistes et euh, détenus politiques. Vous trouvez ces émissions sur les chaînes YouTube et Odyssée de l'Angle. Grande pensée également à Julien Assange qui sera sans nul doute et vu la trajectoire qu'a pris cette affaire, extradé bientôt aux états unis Donc le Maroc a décroché la présidence contre l'Afrique du Sud. Sur les 47 membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 30 ont appuyé la candidature du Maroc face à celle de l'Afrique du Sud qui n'a recueilli que 17 votes. L'Afrique du Sud qui a damé royalement le pion à Israël en l'accusant récemment de comportement génocidaire devant la Cour internationale de justice pour les actions évidemment mené à et estime que l'État hébreu a enfreint la Convention de 1948 sur le génocide après l'Holocauste. Évidemment, c'est la première fois qu'Israël répond de ses actes devant un tribunal depuis le 7 octobre, en l'occurrence l'ICJ, l'International Court of Justice. Il y a un article intéressant publié à ce sujet par Jeremy Scahill dans The Intercept le 12 janvier dernier et qui parle justement de la défense israélienne devant la, la, la Cour internationale de justice qui a présenté très peu de preuves documentées, surtout par rapport à la présentation convaincante de l'Afrique du Sud. La la stratégie de défense israélienne s'est concentrée sur la remise en question de la compétence de la CIJ, des procédures judiciaires en minimisant l'ampleur des, des dommages et des pertes civiles à Raza, en, en refutant les accusations de génocide, allant même jusqu'à accuser le gouvernement sud-africain de soutenir le Hamas. Voilà somme toute ce qui s'est produit lors du, du procès à la Cour internationale de justice. Alors, la Cour prend généralement une ou deux semaines pour, pour émettre une décision sur les, les mesures urgentes à, à, après les audiences. Ces décisions sont définitives, mais la Cour n'a pas, n'a aucune autorité pour faire appliquer ces, ces décisions. L'ICJ, qui est à distinguer de la Cour pénale internationale, en demeure euh, la Cour la, la plus prestigieuse. Cependant, même à ce niveau de prestige, <rire> elle opère sur la, la scène internationale où la justice reste constamment sous le joug de la politique. Je vous donne un exemple. L'affaire entre le Nicaragua et la Colombie, et en ce qui concerne la délimitation euh, dans la mer des Caraïbes euh, et l'océan Pacifique, la Cour internationale de justice a rendu un jugement en 2012 et a tranché dans le litige territorial donc entre le Nicaragua et la Colombie, en redéfinissant les frontières maritimes en faveur du Nicaragua, ce qui a poussé la Colombie à se retirer du pacte de Bogota, euh, refusant ainsi de reconnaître la juridiction de l'ICJ. Autre exemple frappant, le mur de séparation construit par Israël dans les territoires palestiniens en 2004, est sollicité par l'Assemblée générale de l'ONU pour un avis consultatif sur la légalité du mur érigé par Israël, 
la Cour internationale de justice a jugé que la construction du mur était en violation avec le droit international. Évidemment, Israël à l'époque a rejeté cet avis avec le soutien des États-Unis, arguant que la Cour n'était pas compétente pour statuer sur cette question. Idem pour la Cour pénale internationale. La, la Cour a lancé des mandats d'arrêt contre l'ex-président soudanais Amar al-Bashir pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide au Darfour. Pourtant, le Bashir se l'a coulé douce et voyageait librement un peu partout sans être arrêté, en partie à cause de la réticence de certains États membres du statut de Rome à, à le livrer à la CPI, souvent pour des raisons politiques euh, ou diplomatiques. Je rajouterai peut-être un dernier exemple qui est stadie intéressante de la Cour pénale internationale faire contre le président kenyan Uru Kenyatta, je ne sais pas si si je prononce bien son, son nom. Il a été accusé par la Cour euh, de crimes contre l'humanité en, en raison des violences post-électorales euh, lors des élections de 2007-2008. Euh, et, et le président Kenyon a vu les charges contre lui ab abandonner finalement en 2014, faute de preuves suffisantes. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas de justice véritable dans cette vie des Siba. Et au moment où j'enregistre cette émission, la Cour internationale de justice a rendu une décision provisoire donc concernant la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël. La Cour a ordonné à Israël de prendre des mesures pour empêcher les actes de génocide, tout en menant tranquillement son offensive contre le Hamas à Gaza. A noter également que la soi-disant Cour internationale de justice n'a pas exigé d'Israël un cessez-le-feu. Mais revenons à la question du génocide et laissons de côté les, les États. Ce qui est particulièrement choquant chez certains observateurs et, et analystes, c'est de ne pas reconnaître le caractère génocidaire de l'offensive de Tsaël sur la bande de Raza. Ça nous amène au débat organisé sur la chaîne entre euh, Jacob Cohen, euh, Sadia Walous, euh, Rachid Achachi et Pierre Conessa. Euh, que, que vaut réellement la normalisation aujourd'hui euh, après, euh, après, après le, le, le génocide qui prend, qui prend place actuellement à Raza il ne faut pas utiliser le terme de génocide. Hein. Pas, parce que le terme génocide, c'est quand même une définition juridique très précise. C'est la volonté d'un État de faire disparaître complètement une population, etc. Mais alors voilà un contre-argument que je n'ai pas pu présenter à la dernière fois. Enfin, enfin je l'ai fait, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de la réflexion. Parce que je souhaitais rester neutre en, en animant le débat. Lorsque tu évoques la modélisation de, de l'intervention militaire israélienne, une modélisation réalisée par les forces de défense israéliennes pour défendre Israël contre les prétendues allégations infondées contre concernant le génocide. Pourquoi tu ne prends pas en considération les propos de Benjamin Netanyahu sur Amalek « Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible ?» Il se trouve que j'ai posé la question, et bien avant qu'il y ait ce débat, Youssef Indy, qui répond clairement du point de vue eschatologique, de manière ferme, c'est un, un génocide. Pour le formuler autrement, en, en des termes plus compréhensibles, sous forme de question, je précise, le, le, le génocide, il est clairement préconisé dans l'Ancien Testament Oui, il est préconisé écrit dans... sur blanc. Oui, il est écrit dans, dans le livre de Josué, à la fin du Deutéronome, dans le livre de Josué, euh, quand euh, donc la Torah et, et le livre de Josué font le récit de l'entrée des, des Hébreux en Terre Sainte. Donc il est dit qu'il y avait anéantira, dans le Deutéronome, il y avait anéantira les peuples devant toi. Euh, donc il et pourquoi, on parle de, pourquoi on cite Amalek, euh, Alors, Amalek ce contexte intérieur. Et quel est le rapport avec le peuple palestinien Alors, Amalek, c'est une, euh, une figure antagoniste dans la Bible hébraïque. Euh, en fait, Amalek, dans la, dans la Bible hébraïque, dans la Torah, c'est le fils de Esaü. Bon, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur la chaîne. Je traite la question aussi avec Dr. Gabor Maté. Après, Dr. Maté n'est pas vraiment un spécialiste sur la question. Le fait est qu'aujourd'hui, près de 24 000 Palestiniens ont été tués à Raza, selon l'ONU, dont près de... 10 000 enfants, rayés de la carte. A noter également qu'il y a eu plus de journalistes tués à Raza que durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ICJ ou pas, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai tranché depuis un moment, c'est un génocide. Dans la lignée des légendes colportées par les médias, il y a cette histoire de réseaux de tunnels qui font des centaines de kilomètres en dessous de, de Raza. Le 6 janvier dernier, le New York Times révèle que l'armée israélienne a découvert un réseau étendu et sophistiqué de tunnels sous Raza construit par Hamas. Euh, D'après Tsaël, euh, certains tunnels sont assez larges pour permettre le passage d'une voiture. D'autres s'étendent sur près de trois terrains de football. Ils étaient utilisés à des fins militaires et logistiques, notamment pour abriter des commandants et transporter des munitions. Selon les responsables de la défense israélienne, ce réseau s'étend sur 350 à 450 miles. Si on multiplie fois 1,6, ça fait entre 560 et 720 km et compte environ 5700 puits d'accès. 
Ce qui est remarquable pour un petit territoire de 40 km. Sauf que voilà, 24 heures plus tôt, voici ce qu'a dit Abu Obeida, porte-parole de Kata Ibn Qassam. Je le lance en arabe et je vous traduis par la suite. <muches> Dans ce passage, Abu Ubaida revient sur les, les révélations de, de, de l'armée israélienne, les dernières sorties médiatiques, qui grosso modo mettent en avant la, le fait que l'armée israélienne a découvert des entrepôts d'armes et, et un réseau de tunnels hyper développé de plusieurs, de, de, de plusieurs kilo, de centaines de kilomètres. Et viendra le jour où Kata Ibn Qassam démentira ces, ces rumeurs. Attention, je ne dis pas que les tunnels n'existent pas, les tunnels existent depuis des, des dizaines d'années, mais là on parle de dimension. Autre remarque sur la pertinence des opérations de propagande des deux côtés, sur l'ensemble des séquences qui retracent l'évolution des troupes sur les terrains côté israélien, on voit des soldats qui tirent en l'air, une artillerie lourde et des chars qui avancent, mais pas de cible en vue. A l'inverse, l'ensemble des vidéos partagées par Al-Qassam montre le déroulement de l'opération et la cible détruite, ce qui en termes d'efficacité comme vous pouvez le constater sur ces vidéos, montre la, la réussite de la campagne médiatique très efficace d'Orksam versus ces vlogs militaires finalement publiés par Tsaël. Bon, abordons maintenant les sujets qui fâchent. Personne ne souhaite revivre l'épisode de la pandémie et beaucoup pensent que cette page est définitivement tournée. Détrompez-vous, ce n'est pas fini, on n'en est qu'au début. Vu que je me suis tapé un, un certain nombre d'analyses de vision et de lecture, je me permets un petit commentaire là-dessus. Il est parfois très difficile de se retrouver dans la soupe de faits incohérents qui constitue l'actualité sur fond d'une guerre médiatique parfaitement bien maîtrisée par Big Pharma. Et même si de nombreux experts sont animés de bonne foi, ils tombent malgré eux dans, dans la surenchère et l'information sensationnelle qui profite in fine à l'industrie pharmaceutique. Ceci dit, la semaine dernière, Brett Weinstein, c'est comme ça qu'il parle d'ailleurs, biologiste connu pour ses critiques vis-à-vis -vis de l'enseignement supérieur aux états unis il co-anime un podcast avec sa femme très réputée aux états unis The Dark Horse Podcast, c'est l'un des podcasts les plus téléchargés au monde. Il débarque chez Tucker, cet ex-propagandiste dont j'apprécie par ailleurs la trajectoire, et lors de cette apparition, Weinstein. So I was recently at a conference uh, in Romania on the COVID crisis. And so there was a lot of work trying to unpack what we actually understand. And I saw a credible estimate of something like 17 million deaths uh, globally from this technology. So 17 million deaths from the COVID vax? Well, when, you know, when you scale up to billions, uh, It's not hard to reach a number like that with a technology this dangerous. Just for perspective, I mean, that's like the death toll of a global war. Yes. Et donc, pour appuyer son propos, il publie sur X. Donc, il pointe vers euh, le compte de Denis Rancourt. Et justement, Denis Rancourt, qui est un scientifique euh, canadien, je crois, qui a tenu une présentation lors d'une intervention à, à l'International Crisis Summit, un événement qui s'est euh, tenu fin novembre euh, 2023 à... À Bucarest, en Roumanie. Et by the way, la conférence a été manifestement organisée par l'AUR, l'Alliance de l'Union des Roumains, qui est un parti politique roumain fondé en 2019, connu pour ses positions conservatrices, nationalistes et chrétiennes orthodoxes. Je vous mettrai le lien de la présentation, allez voir ça, c'est hallucinant. Il se trouve que j'ai téléchargé l'étude, j'essaie de faire un peu de journalisme, c'est un peu mon métier, même si j'ai tendance à le nier. Alors, que dit cette étude qui conclut que 17 millions de personnes sont décédées du fait du Covid L'article scientifique que vous avez sous les yeux, intitulé « Mortalité associée au vaccin Covid-19 dans l'hémisphère sud », présente une analyse de données de 17 pays équatoriaux et de l'hémisphère sud. Les pays étudiés incluent l'Argentine, l'Arabie Saoudite, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, Singapour, Afrique du Sud, Thaïlande et l'Uruguay. Ces pays représentent environ 9% de la population mondiale et ont administré plus de 10% des injections de vaccins Covid dans le monde. Alors, je vous demande de prêter une oreille attentive aux conclusions de cette étude. Parmi les tendances observées, absence d'effets bénéfiques des vaccins Covid sur la mortalité toutes causes confondues. Autrement dit, l'étude n'a trouvé aucune preuve dans les données de mortalité, toutes causes confondues, que les vaccins Covid-19 avaient un effet bénéfique. L'étude note également que 9 
de ces pays n'ont eu aucun excès détectable de mortalité toutes causes confondues dans l'année suivant la déclaration de la pandémie, à savoir le 11 mars 2020, jusqu'au déploiement des vaccins. Deuxième tendance à observer, les pics de ce qu'on appelle les ACM, français mortalité toutes causes confondues, coïncident avec les déploiements de doses de rappel de vaccins. L'étude a observé des pics sans précédent de mortalité toutes causes confondues en janvier-février 2020 dans l'hémisphère sud et les pays équatoriaux. Ces pics étaient synchrones avec ou immédiatement précédés par des déploiements rapides de doses de rappel de vaccins COVID-19 correspondant à la troisième et à la quatrième dose. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de l'étude, c'est que le taux de létalité par dose de vaccin, ce qui est désigné dans l'étude de « All Ages », Vaccine Dose Fatality Rate. Donc le VDFR global pour les 17 pays a été estimé à 0,126, plus ou moins 4, 10 puissance, moins 3%. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en extrapolant ce taux à l'échelle mondiale, l'étude suggère que les décès dus au vaccin COVID-19 pourraient s'élever à environ 17 millions, plus ou moins 500 000 personnes à partir de 13,5 milliards d'injections et ce jusqu'au 2 septembre 2023. Bon, j'essaie de ne pas prendre trop de risques en vous présentant les grandes lignes. Évidemment, la pilule ne passe pas côté Big Pharma et là, il suffit de taper 17 millions de morts Covid dans le moteur de recherche, dans le Big Brother numérique pour apprécier la réaction en chaîne. Non, un document canadien ne permet pas de conclure que la vaccination anti-Covid a provoqué 17 millions de décès. Malgré son efficacité contre les formes sévères de Covid-19, la vaccination est régulièrement remise en cause. Fin septembre, un document canadien a même assuré avoir établi que les vaccins anti-Covid seraient responsables de la mort d'une personne sur 18 vaccinés en moyenne. Les internautes calculant qu'ils qu auraient alors provoqué 17 millions de décès dans le monde, ce ne sont pas les internautes qui calculent. L'étude fait état de 17 millions de décès dans le monde, plus ou moins 500 000. Comme, comme on vient de le voir d'ailleurs. Bon, on n'a pas le temps de, de fact-checker ce qui a été fact-checké d'ailleurs. Dans pas mal d'articles, on s'attaque à Denis Rancourt. Là, par exemple, sur Radio-Canada, on, on l'affiche avec, avec Alex Jones pour la enfin, question de le décrédibiliser. Denis Rancourt en discussion avec le conspirationniste Alex Jones. Bon, ça, c'est Big Pharma en mode défensive. C'est ce que subissent d'ailleurs tous ceux qui remettent en question le consensus scientifique. Et ce, peu importe la discipline. C'est un peu comme dans le climat. Je vous renvoie d'ailleurs à une interview réalisée avec Dr. Judith Curry, disponible pour l'instant uniquement en anglais, sur le consensus scientifique propre aux questions climatiques. Je ferme la parenthèse. Je vous promets de vous la traduire bientôt en français. Mais souvenez-vous du lynchage médiatique en bonnet du forme subi par Didier Raoult. Eh bien, ce n'est pas fini parce que professeur Raoult, curieusement, depuis qu'il a mis de côté son, sa blouse blanche, il, il est plus percutant. Professeur Raoult que, qui, qui a assisté récemment à une conférence au Maroc, je vais y venir, vidéo qu'on a partagée exclusivement sur, sur l'angle, a été ciblée en tout cas par une campagne médiatique suite à la publication d'une nouvelle étude critiquant à nouveau l'hydroxychloroquine. On ne veut pas vous lâcher visiblement, on dit qu'il y a une étude, alors une, une étude qui va être publiée en février par la revue Biomedicine and Pharmacotherapy, dit que le traitement expérimental utilisé pendant la, première, pendant la première vague de Covid-19 en 2020 aurait causé, il semble quand même conditionnel quand même, une surmortalité en France et serait responsable du décès de près de 17 000 personnes dans six pays. Ils disent les chiffres pourraient être sous-évalués. Juste pour vous faire entendre un extrait, mais ça, ça, ça donne bien le cadre d'un expert, enfin expert d'un professeur de l'IHU de Bordeaux, Mathieu Molimard, qui effectivement a été un adversaire résolu de l'hydroxychloroquine depuis le début de la pandémie. Euh, voilà ce qu'il disait ce matin au micro d'une radio faut prendre cette étude comme une, un scandale sanitaire parce que c'est ce à quoi ça ressemble bon, c'est un scandale depuis le début hein. cette hydroxychloroquine on sait depuis mars 2020 que ça n'est pas efficace le 3 mars et même les chinois avaient publié une étude avec tirage au sort qui montrait que ça faisait rien le 22 mars, les services de pharmacologie sont alertés, le professeur Raoul, pour dire « Attention, tu vas avoir des morts, il faut que tu fasses des électrocardiogrammes, des mesures de potassium, etc. On va avoir des morts, il a fait une promotion éhontée de ce traitement soi-disant miracle. » Et ça n'a pas raté, en, au premier mois de traitement en France, on a eu 8 arrêts cardiaques qui ont été déclarés en pharmacovigilance. Donc non, nous, ça ne nous étonne pas, en fait, ce chiffre de 17 000 morts est très 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 sous-estimé. Cette, cette revue qui va publier, c'est une étude euh, de Lyon et du Canada, 
qu est quelle est votre réaction je, je vais vous, vous, vous dire très précisément, vous rappelez euh, en mars 2020, effectivement, euh, une étude extraordinaire euh, publiée dans le Lancet rapportait que sur 80 000 personnes traitées par hydroxychloroquine, il y en a 10% qui étaient mortes. Euh, le, un des amis conseillers du président m'avait demandé son avis. Mon avis, c'était vendredi soir, je dis attendons que lundi que je lise le papier. Je ne suis pas un journaliste pour parler de choses que je ne connais pas. Jusqu'à mon dernier souffle ici-bas, je leur glisserai des, ce que j'appelle le glissage de cannelle en règle. Et si je peux leur mettre une cannelle avec la jambe... Quand je l'ai lu, euh, lundi, j'ai vu que c'était un fantasme total, que c'était ce qu'on a appelé ultérieurement le Lancel Gate. Il y, y a deux choses, moi, que je veux dire, et qui... qui que, que tout humain de bon sens peut comprendre. La première, l'hydroxychloroquine est le, le traitement qui a été le plus prescrit au monde. Il y a une année où la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont été l'objet de 6 milliards de traitements en 2006. Et donc dans la suite logique de, de sa réponse, Didier Raoult pointe vers une, une étude scientifique je, 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 qui est passée inaperçue avec, et qui est pourtant euh, une vraie perte. Les raisons pour lesquelles on a eu tellement de, de problèmes avec ce vaccin qui viennent d'être euh, clarifiés par un papier absolument magique qui est sorti le 6 décembre dans Nature. Je... Cet article scientifique est très important euh, pour comprendre euh, l'utilisation de, des, des ARN messagers euh, modifié dans les thérapies médicales, notamment dans les vaccins. Et cette étude met en lumière un effet inattendu de la modification des ARN messagers par le 1 méthylpsi qui peut entraîner un décalage du cadre euh, ribosomal euh, plus 1 et potentiellement affecter la réponse immunitaire. Et je dois dire que l'étude est tellement complexe que j'ai dû faire appel à l'expertise d'un génie que vous connaissez tous, Dr Amina Chachi, pour comprendre les implications sur le Covid-19. Mais avant de vous laisser avec Dr Amina Chachi, je rappelle juste le contexte et l'objectif de l'étude. Les ARN messagers in vitro transcrits sont utilisés pour combattre des maladies, comme dans les vaccins contre le SARS-CoV-2. Ces ARN messagers thérapeutiques contiennent souvent des rubonucléotides modifiés pour réduire leur immunogénicité innée et augmenter leur stabilité. L'étude vise donc à comprendre comment la modification des rubonucléotides affecte la fidélité de la traduction des ARN messages. Lors d'une récente interview, le professeur Raoult a parlé d'une étude publiée le 6 décembre dernier dans Nature par une équipe de Cambridge qui démontre que le vaccin Pfizer introduit un décalage de phase dans la traduction de l'ARNM. Tout à fait, c'est une étude de Cambridge qui a été publiée dans la prestigieuse revue Nature le 6 décembre 2023. Moi, personnellement, j'en ai eu 20 quand j'ai écouté les, les présentations du dernier livre de Madame, euh, docteur, euh, directeur de recherche, Madame Marion Claude, qui disait que de, dans cette étude, cette étude mettait en perspective le fait que ils ont fait une, tra une transcription in vitro de l'ARNM, de la séquence de, du vaccin Pfizer, qui code pour la protéine Spike. Et derrière, ils ont fait une synthèse, une traduction, donc une synthèse peptidique à partir de cet ARNM in vitro. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y a des problèmes de décalage de phase et de production de peptides aberrants suite à la traduction ribosomale de ce, de ce vaccin Pfizer. Et cela est dû à, son, à sa conception. Ça veut dire que la grande nouveauté de ce vaccin Pfizer, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, c'est qu'il a, a introduit, en fait c'est un ARNM chimérique, où on a introduit un nucléotide synthétique d'accord, qui n'existe pas dans le vivant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARNM a une durée de vie très courte, tout simplement parce que c'est le messager. Donc évidemment, il a une durée, qui est, la durée un, de vie de cet ARNM est très importante pour qu'il puisse délivrer son message. C'est très très simple. Donc sa durée de vie est conditionnée à son taux d'expression, ou son taux d'expression est conditionné à sa durée de vie. C'est pour cela qu'il a une durée de vie très courte. Or, ça, pour la vaccination, la durée de vie très courte de l'ARNM est un frein. Donc en modifiant justement la base d'une clozide uracine en un méthyl pseudo uridine ça veut, ça veut dire qu'on a changé la base azotée et euh, on a inventé un nouveau nucléotide qui s'appelle nucléotide psi. Et ce nucléotide a la particularité quand on, met, on, on, trad, on fabrique un ARNM in vitro avec ce nucléotide psi, d'accord Et ben il a la capacité d'échapper au système immunitaire, donc de perdurer beaucoup plus longtemps et d'avoir une capacité de traduction, d'augmenter la traduction des protéines par le ribosome. Le problème, c'est que cette étude vient de démontrer, in vitro, ex vivo et in vivo, que le fait d'avoir introduit cette pseudo-uridine, donc ce nucléotide psi, génère, modifie la conformation de la protéine, qui, la protéine euh, Spike, euh, une fois qu'elle est traduite, hein, traduite pardon, et qui, que cette conformation donne ce qu'on appelle des silpériséquences, des séquences glissantes. 
Voilà, slippery seconds. C'est comme des ponts qui se créent, qui sont créés et qui sont contingus à, à, à la synthèse de, à l'adjonction de ces nucléotides psi. D'accord Et ces slippery séquences font que quand le, quand le ribosome arrive, eh bien, il saute dessus, il décale de phase, il se décale d'un nucléo, nucléotide. Or, la traduction, elle se lit 3 par 3, c'est par codon. Si on décale un certain moment la phase de lecture, la protéine qui va être synthétisée par la suite n'a plus aucun rapport avec la protéine initiale contre laquelle on veut produire pour vacciner. Lors d'une deuxième interview, professeur Raoult a parlé d'une autre étude. Ce qu'a dit Pfizer, c'est qu'il n'y avait quasiment que un ARN manipulé, dont je vous reparlerai, et qu'il n'y avait pas d'ADN. Or, il y a une quantité d'ADN dans ces vaccins qui est considérable. Et nous, on l'a mesuré aussi. Le, la quantité est énorme. Qui parle de la présence de, de fragments d'ADN dans euh, certains vaccins, euh, comme Pfizer, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire La position de ce docteur Rao en disant qu'en fait, qu'il avait lui-même effectué des, des dosages euh, ou du moins des analyses sur les, la composition des vaccins Pfizer et qu'il avait trouvé un, un montant incroyablement élevé d'ADN du virus, je ne parle pas d'ARN, mais d'ADN de la protéine Spike, en fait fait écho à une alerte qu'avait euh, qu fait l'administrateur général euh, du, 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 du service de santé publique de l'État de Floride, qui est un médecin militaire qui, qui, a, et qui, euh, qui fait partie d'un corps d'élite de la santé publique aux États-Unis, un organisme fédéral, qui a envoyé une lettre le 6 décembre au CDC américain et à la Food Drug Administration américain en disant, en demandant un moratoire sur l'utilisation des vaccins Pfizer et Moderna, en faisant valoir que selon une un préprint qui a été publiée fin octobre, euh, fin octobre, qui est une étude euh, d'une équipe canado-américaine qui ont montré qu'ils on, ont fait des analyses en, en MS, en spectrométrie de masse, sur les vaccins Pfizer et Moderna, et ils ont trouvé des quantités très importantes d'ADN plasmidique de, de la séquence produite par Pfizer et par Moderna dans les vaccins qui ont apparemment n'ont pas été purifiés correctement. Ça veut dire que... Ça, normal. Non. Alors que faire C'est une question qui se, qui se pose souvent avec acuité. Pourtant, il existe un début de solution qu'on vous a présenté à deux reprises sur la chaîne, à savoir exiger une souveraineté sanitaire dans vos pays respectifs, que vous soyez en France, au Maroc, en Belgique, au Sénégal. C'est un sujet qui transcende les frontières. Il faut intégrer ça dans son logiciel. La solution est la quête d'une souveraineté sanitaire à travers un repositionnement thérapeutique des molécules qui sont déjà tombées dans le domaine public. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Dr Amin Achachi a écrit un article publié sur Strategica où il explique le repositionnement thérapeutique de manière synthétique. D'ailleurs, c'est un point qu'il mentionne dans son intervention face à Didier Raoult. Pour rebondir ce que vous venez de dire concernant prise en charge des nouveaux virus, donc qui dit nouveaux virus dit nouvelle pathologie, ou du moins nouvelle dans le sens où on la découvre, ou du moins on réagit. Une des façons en fait de réagir à ça, c'est de traiter. Et comment promouvoir le repositionnement des molécules thérapeutiques pour acquérir une souveraineté, notamment dans les pays africains. D'une part, c'est bien, ben ça, ça me permet de, de, de dire quelque chose que je crois essentiel. Quand j'ai construit l'IHU, je voulais avoir des liens avec Sanofi pour faire ça, le repositionnement des molécules. Comment on fait Par exemple, on ne peut pas traiter les poux. Vous savez, nous, on a fait beaucoup de, des poux, y compris en, en Afrique. Vous, vous traitez les poux en donnant en trois comprimés l'ivermectine et puis il n'y a plus un poux. En France, vous n'avez pas le droit de le faire parce qu'il n'y a pas d'AMM. En plus, on va faire des trucs anti-AMM, je, je, je suis clairement noté. Mais... Bayer n'a pas envie de le faire, personne n'a envie de le faire parce que personne ne va gagner d'argent avec ça. Et donc c'est vrai qu'il y a un positionnement. Maintenant, là où je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour les pays qui n'ont pas d'industrie pharmaceutique, à condition qu'ils ne suivent pas les pays qui ont une industrie pharmaceutique et qui, eux, sont la pression de « on arrête ». On discutait hier pour les antibiotiques, j'ai dit « mais pourquoi dans la résistance vous n'utilisez pas la minocycline ?» ou la doxycycline, c'est très médicament merveilleux, il y avait une grande résistance au moment où ils utilisaient ça beaucoup dans, chez les animaux, et au moment où c'était le premier antibiotique de base. Mais si vous regardez, ils sont presque tous sensibles à la minocycline. Mais la minocycline, ça ne coûte rien. Et en réalité, des médicaments nouveaux qui servent à quelque chose au XXIe siècle, il n'y en a pratiquement aucun. Pratiquement aucun. Et donc, la pression augmente de plus en plus pour enlever les vieux médicaments, pour les remplacer pour des médicaments qui n'ont pas d'avantage par rapport au truc, mais les autres ne rapportent plus rien. Ils sont produits par la Chine et l'Inde, et donc ils ne rapportent plus rien. Donc les gens ont dit, 
Vous savez, ces médicaments, c'est des faux. Moi, je suis allé sur tous les marchés africains acheter des médicaments. Alors, s'ils si, si viennent d'Inde et de Chine, ils sont, ils sont bons. S'ils viennent du Nigeria, c'est du talc qu'il y a dedans. Donc, il ne faut pas prendre... Mais c'est marqué dessus d'où ça vient. Mais ceux d'Inde et de Chine, ils ont la même... C'est les mêmes molécules, on les a analysées en Malditoff et la même concentration. Ils sont aussi bons, ils ne coûtent rien. Et vous les trouvez sur les marchés. Et c'est ce qui a fait s'effondrer les pneumonies en Chine et en, et en Inde. Donc, à partir du moment où vous, les États-Unis, c'est passé, c'est eux qui ont la plus grosse industrie pharmaceutique. Et vous savez quelle est l'espérance de vie aux États-Unis cette année 76 ans. On a créé un, un capital, un patrimoine chimique qui est considéré. Mais une molécule, c'est éternel. Et il s'agit là d'autant plus d'une thématique récurrente. Et là, je ne voudrais surtout pas servir de relais pour l'élite mondiale, mais lors du Forum économique mondial, l'un des sujets phares a été la maladie X, qui est un agent pathogène hypothétique. Mais cette notion a été débattue par, par, les, par les leaders de la santé mondiale et le patron de l'OMS, etc., dans le, dans le cadre de la préparation aux futures pandémies. Et en parlant de Davos, ça nous fait une transition vers l'économie. Je reviendrai si l'occasion s'y prête sur les défis de la supply chain à l'ère de la logistique guerrière en 2024. Mais là, on s'attardera un peu sur le Forum économique mondial. Eh bien, le, le gratin mondial s'est réuni une fois de plus au, au conclave de Davos. Programme le fameux Global Risks Report 2024. D'entre nous, on pourrait s'attendre à des révélations fracassantes de la part de, de ce cénacle d'élite, mais il semble que les perspectives à court, moyen et long terme restent, disons, plutôt classiques. Et avant de plonger dans le détail du rapport, laissez-moi vous, vous en exposer les, les grandes lignes. Alors, pour rappel, le rapport de, de Global Risk Report 2024 offre une perspective sur les défis auxquels, auxquels le monde est, est confronté. Et d'après les résultats du Global Risk Perception Center, qui, qui a rassemblé les avis de près de 1500 experts internationaux. Et ce qui est vraiment à retenir dans ce rapport, c'est ce graphe. Pour ce qui est donc du changement climatique, les conditions météorologiques extrêmes sont perçues comme le risque le plus immédiat, avec un potentiel de crise majeure en 2024. Cependant, il existe des divergences d'opinion quant à l'urgence relative de la perte de biodiversité et de l'effondrement des écosystèmes. Les risques environnementaux émergent comme une préoccupation majeure à court, moyen et long terme. La polarisation de la société est identifié comme un risque significatif pour les périodes actuelles et à venir, bien que son importance diminue à long terme. En ce qui concerne les contraintes économiques, en particulier pour les pays à faible et moyen revenu, et elles sont exacerbées par l'inflation, plaçant la crise du coût de la vie au centre des préoccupations en 2024, chose normale vu la conjoncture qu'on vient de traverser ces deux dernières années et qui est marquée par la le maintien des tensions inflationnistes. Autre point clé du rapport est l'escalade des conflits armés interétatiques qui deviennent une préoccupation majeure à court terme. La possibilité d'intensification des conflits gelés en raison de la fragilité croissante des États est également mise en avant. Enfin, le rapport met en évidence le risque de fragmentation internationale avec une scène mondiale de plus en plus divisée entre différents pôles de pouvoir et une polarisation croissante entre le Nord et le Sud. Mais ce qui a surtout retenu mon attention lors du dernier forum économique, c'est ce qui se profile en Argentine, et avec euh, le discours du président argentin Javier Millet. Euh, ce président ultralibéral qui annonçait courant décembre une dérégulation massive en Argentine, un peu comme ce qu'a fait euh, Donald Trump euh, au lendemain de, de son élection. Javier Millet a, a abrogé, l'air de rien, plus de 300 lois qui touchent aux privatisations, loyers et droits du travail. Je ne suis pas un fervent défenseur du capitalisme, mais j'ai trouvé le discours du président argentin atypique, dans le sens où ça brise un peu tous les stéréotypes médiatiques qui le réduisent à une, à une figure caricaturale. Bon, je vais essayer de vous trouver le discours en français. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que l'Occident est en danger. Il est sérieux, ça te plaît. Grâce au capitalisme et au libre-échange, on constate que le monde est aujourd'hui euh, en train de vivre sa, sa meilleure vie, d'une certaine façon. Donc selon Millet, c'est grâce au capitalisme qui a émergé il y a peu plus de deux siècles qu'une grande partie de la population mondiale a eu l'opportunité de sortir de la pauvreté. Et comme il n'y a aucun doute euh, qui fait que le capitalisme et la libre entreprise sont supérieurs d'un point de vue de productif, la doxa de gauche euh, s'est attaquée à lui avec un point de vue moral, en disant que c'est injuste. Euh, la gauche dit que c'est mal parce que c'est individualiste, alors que le collectivisme est altruiste. Oui, mais le capitalisme a certes contribué à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté, 
dans de nombreux cas, mais il est également associé à, à, à une augmentation significative des, des, des inégalités de revenus et de richesses. Comme d'ailleurs l'a souligné Thomas Piketty, qui montre que le capitalisme sans régulation, le modèle que prône pour le coup le président argentin, peut entraîner une concentration accrue de la richesse entre les mains d'une petite élite. Si le capitalisme et le libre-échange ont su prouver qu'ils sont des instruments formidables pour mettre fin à la pauvreté dans le monde et que nous sommes maintenant, nous vivons actuellement la plus belle époque de l'humanité, vous me demanderez peut-être pourquoi je dis que l'Occident est en danger. Eh bien, précisément parce que les pays qui doivent défendre les valeurs du marché, de la propriété privée et d'autres domaines libertaires se trompent d'un point de vue idéologique ou sont ta vie de pouvoir. Je peux vous affirmer, cher monsieur, que notre fin gourmet hein, a l'habitude de prendre son petit déjeuner là où le café est servi dans des tasses coûteuses que le PIB de la RDC. Et donc, ce, ces retours, euh, évidemment, sont issus euh, de structures concentrées, ce qu'on appelle, certains appellent des monopoles. Alors pourquoi est-ce si mal, puisque ça a réussi à générer tant de bien-être Selon la théorie néoclassique, c'est une faiblesse ou un échec du marché. Les, les économistes néoclassiques euh, pensent que si le modèle échoue, ah, il ne faut pas se fâcher, euh, être en colère contre la réalité, il faut être en colère contre le modèle et le changer. Le, le dilemme pour les néoclassiques, c'est qu'il faut s'attaquer à ce qu'ils considèrent comme étant des échecs, mais ce faisant, non seulement ils ouvrent les portes largement au socialisme, mais ils... Euh, ils euh, affaiblissent la croissance économique en détruisant les monopoles, en détruisant leur génération de richesses, et eh bien ils détruisent la croissance économique. En d'autres termes, quel que soit ce que vous souhaitez corriger, si vous considérez que c'est un échec du marché, si vous ne connaissez pas le marché, si vous ne comprenez pas ce qu'est le marché, si vous êtes encore amoureux d'un modèle qui est idiot, vous ouvrez la porte au socialisme et vous condamnez les peuples à la pauvreté. En gros, le discours de Millet est un mélange d'une leçon de d'économie néoclassique et, et à une diatribe rappelant le style un peu de Donald Trump. Ne pliez pas devant l'État. L'État n'est pas la solution, l'État c'est le problème. L'Argentine sera votre allié indéfectible. Vive la liberté, nom de Dieu. Mais non, Prévue pas au bien-être. L'approbation des ETF Bitcoin par le gendarme de la bourse américaine la SEC marque-t-elle un tournant dans la reconnaissance du Bitcoin comme actif d'investissement légitime C'est la question que je me pose. Et pour explorer le sujet, je partage avec vous la discussion intéressante que j'ai eue avec Padre Bellaj, expert en blockchain. En ce début d'année, on vient d'assister au lancement de, de plusieurs ETF Bitcoin aux états unis Le 10 janvier 2024, la Securities and Exchange Commission, la SEC, a prouvé 11 proposition d'émetteurs dans BlackRock, Fidelity, pour lancer des, des ETF sur le Bitcoin au, au canton. Donc, Badr, c'est l'intégration officielle des, des cryptos dans le système financier traditionnel Pour moi, ce n'est pas vraiment une, une intégration dans le monde financier classique, mais c'est plus une reconnaissance et je, je vais dire une révision de position. On était anti-Bitcoin, là on dit voilà, on peut quand même l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Et il faut souligner que même après la décision du, du SEC, le patron du SEC a dit « Voilà, Bitcoin, ça reste toujours un actif volatile. » Donc le, le, même le, le discours a changé d'un actif qui est toxique, etc., vers un actif qui est risqué. Mais l'intégration, on reste toujours loin de l'intégrer dans le système parce que je dois rappeler que l'ETF, à l'entrée, c'est du dollar et à la sortie, c'est du fight money. Ce n'est pas vraiment un usage dans un cercle fermé économique basé sur Bitcoin. Ça enlève tout le charme quand même au caractère disruptif de cette crypto-monnaie qui est, qui est perçue comme anti-système. Euh, et, et pas besoin de revenir sur les failles du système monétaire euh, classique, mais, mais pour le coup, qui devient un actif, un asset. Moi, j'étais parmi euh, un petit groupe euh, dans la communauté qui était anti-ETF Bitcoin. Il y avait beaucoup de gens qui ont uh, applaudi le fait qu'on qu avoir un ETF, un spot ETF, parce qu'il y avait le, le ETF Futures euh, de Bitcoin. C'est-à-dire de donner la, la possibilité à M. Landa de trader euh, sur un ETF qui est lié directement à Bitcoin. Là, on n'a pas gagné grand-chose, grand sauf que euh, on est en train d'élargir le, le, le bassin des spéculateurs. Quand tu gères un marché ETF, donc, tu dois gérer l'asset sous-jacent. Par exemple, quand on parle ETF Gold, l'opérateur de cet 
cet ETF-là doit détenir l'équivalent des ETF qui sont en circulation. Donc on va retourner à un mode anti-décentralisation où on a des, des géants qui vont détenir une masse de Bitcoin et par conséquent, on va donner un peu de pouvoir à ces gens-là qu'on a au début estimé les, les écarter carrément. Je parle d'une façon euh, théorique. Et là, vu que ces gens-là ont compris le danger de Bitcoin, se sont infiltrés, ils ont rejoint la vague et laissé de, de, de se trouver un rôle. Et le rôle que je crains personnellement, c'est qu'ils détiennent un pouvoir avec le temps. Là, c'est le cas, c'est le cas euh, Badr, pour le coup. Quand on regarde, par exemple, compte tenu des déclarations antérieures de Larry Fink, par exemple, qui disait que les cryptos étaient un, un indicateur pertinent de blanchiment d'argent. Et là, avec le re revirement de situation avec BlackRock, là, qui est indéniablement l'entreprise qui dirige le monde, qui là, pour le coup, lance son ETF Bitcoin, ça veut dire que le Bitcoin est soumis au pouvoir de, du système financier. Non, non c'est pas une question de soumission de Bitcoin. Bitcoin est toujours libre. Bitcoin en soi, c'est un réseau décentralisé, personne ne le contrôle. Et si demain, si une entité acquiert un pouvoir financier dans le monde Bitcoin, là, on aura un problème. Les gens qui sont très enthousiastes pour ces ETF et qui sont euh, qui ne sont intéressés que par le cours de Bitcoin et les intérêts financiers, les gains financiers, oublie que voilà, on est en train de faire rentrer un ennemi en quelque sorte, généralement, qui, qui, qui ne croit même pas en des, de, décentralisation ou en liberté, mais qui croit en profit. C'est juste ces géants-là, comme tu as dit, qui qui ont un pouvoir immense en, dans le monde finance, qui s'infiltrent dans le monde Bitcoin, qui vont acquérir avec le temps un pouvoir financier sur le marché. C'est un, un player qui a un, 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 un agenda, qui a ses dépendances politiques, etc. On est en train de l'applaudir parce qu'il a accepté un ETF. Pour moi, c'est vraiment uh, une situation qui est malsaine. L'idée, c'est que nous, on est en train, on a mis en place le Bitcoin, c'est pour remplacer les banques, tout court. C'est Satoshi Nakamoto qui le dit clairement, c'est-à-dire l'idée, c'est de vous donner une solution alternative. Et là, en train de, voilà, de changer la boussole vers, au lieu d'avoir un, un, une monnaie qui doit être utilisée de bout en bout dans une économie circulaire, se débarrasser du, du régime ancien, on est en train de trouver des compromis avec le système existant. Moi, je respecte les gens qui, 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 qui gardent le même, les mêmes convictions. Les patrons de, de, de Goldman Sachs, de, de JP Morgan, et les autres, ils le disent clairement, on ne va pas offrir de Bitcoin, c'est un, un asset qui n'a pas sa place dans le monde financier. Enfin, Gard qui a dit, voilà, je ne vais pas offrir de, de TF Bitcoin. La croque, c'est des gens qui changent de couleur, c'est des gens qui sont plus poussés par, par le profit. Si demain ça crache, ils vont, ils vont sortir. Donc pour eux, ce n'est vraiment pas par conviction qu'ils rejoignent Bitcoin. C'est pas par désir de corriger les failles du système classique, c'est juste pour... C'est un opportunisme. Le, le premier impact de TF, c'est plus sur, sur les crypto-monnaies et, et le Bitcoin. L'impact, c'est qu'on est en train d'exposer de, Bitcoin à, je vais dire, un large évent, éventail d'investisseurs de, 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 à travers ces, ces institutions d'ETF, à travers BlackRock. Ces gens ont, ont des armées de, 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 de marketers, c'est-à-dire des gens qui font du marketing, qui vont essayer de convertir des, euh, des, des investisseurs classiques vers, des, euh, vers des, euh, des bitcoiners en quelque sorte, même si je vois que on n'a pas vraiment un grand nombre à, à convertir parce que en 2018, 2019, je crois que tout le monde sur Terre a entendu parler de bitcoin, des gens qui ont été scamés, etc. Donc, donc pour moi, ce n'est pas un grand marché tout court.